What's up guys? So, dumating na yung Ryzen 5 3600 na in-order ko from Lazada. Ngayon, gusto ko lang pag-usapan ang um, before natin i-upgrade, pag-usapan natin yung Ryzen 3 1300X na ginagamit ko ngayon. First gen to. So, napaglumaan na siya ngayon kasi third gen na ang Ryzen. Yung 1300X ginagamit namin sa rig namin ngayon dito. Nag-edit kami ng 1080p videos. Okay naman siya. Smooth naman. Although, pag ito nga, pumasok na sa 4K minsan naglolo na siya lalo na pag premiere ang gamit sinubukan ko siya earlier gamit ang ah, premiere pro pero ang dami niyang kalya naghahang yung buong computer supply siya the Vinci Resolve on the other hand smooth siya medyo lagi siya kapag nagsascrub yung video pero may napansin ako habang nung nag-export ako 2 minutes lang siya sa premiere pro compared to the Vinci Resolve na around 6 minutes Yun, hindi ko alam kung nagagamit ba ng na premier ng DaVinci Resolve lahat ng resources o maganda lang talaga yung integrated software niya pero yun nga, mas matagal yung pag-export ko at in-export ko sila parehas as H.264 pero 4K resolution good for YouTube Just installed the Ryzen 5 3600. Pinakabahan ako kasi baka hindi siya mag-on pero here goes nothing. So ayan na, nagbabasa na siya. Okay, so DRAM na. <laughs> DGA and everything is alright, everything is okay. So, si setup ko lang to guys. Tapos, tingnan natin kung ano pala nabasan. So guys, ayan na. Tingnan natin. As you can see, ayun na siya. At uh, nakabit, nakabit ko na yung Ryzen 5 3600. Ang dami nating sinisirang boundaries dito. Ang daming nagsasabi na wag na wag yung ikakabit yung Ryzen 5 3600 sa motherboard na A320M. Pero ito siya, nakakabit ngayon. Maganda ang takbo. Papalitan ko pa. Internal paste natin. Gagamitin ko yung Arctic MX4. Sa ibang video na natin ilalagay yun. So, CPU lang yun. nag idle tayo ng 50 degrees Celsius. Dami ko napapanood na reviews na nag-review sila sa Gigabyte A320. Gamit ko MSI A320M Pro VH Plus. Meron akong 38 degrees, 35 degrees at meron akong 47 degrees hindi siya umaabot sa 90 degrees. Ngayon, nagpatakbo ako ng IDA64 benchmark. Pinatakbo ko sa inyo bench. Ang umiinit lang yung processor, which is okay lang at umaabot yun ng around 71 degrees na. Meron tayong mga hindi sinunod na rules. Rule number one, huwag mong ikakabit ang Ryzen 5 3600 sa A320M. Pero ito, kung gumagana siya, hindi siya nag-overheat. Although, mas mataas ng konti sa idle temperatures, pero it never siya kumabot sa 80 degrees. Ang pinakmataas na temperature na nakuha ko habang nag-benchmark ay 71 hanggang 73 degrees Celsius. So, para sa akin, parang ha, okay lang yun. Although, padating ako, meron akong padating na X570 motherboard, sinubukan ko dito. At dahil naiinip na ako, ginamit ko ito. Siguro, maganda lang talaga ang make ng motherboard na ito. Guys, ito nga, pag-usapan natin yung second rule na nasira natin. Ang second rule ay ayusin mo ang RAM mo, magkabit ka ng at least 3,000 MHz. Yung old RAM, yung gamit ko, ito, magkaibang RAM yan. Pero parehong team group SK Hynix yan. So, eto na nga siya. Papakita ko sa inyo ha. Yung isa kong stick ay DDR4-2666. Tapos yung isa natin, ito, DDR4-2400, which is equivalent to 1200 MHz. So, ayun nga. Pag nagkabit ka ng ganong klaseng RAM, magda-down clock siya. Magiging 2400 MHz siya. Kaya, ayan, ayan yung ano siya ngayon. Ayan na yung frequency niya ngayon na nag-dual channel. 
Hindi siya ganun nung gamit ko yung 1300X eh. Kasi nung ginagamit ko yung 1300X, na-overclock ko siya up to 2667 MHz. Siguro may hindi lang ako napalitan sa settings, pero ayun siya. Look at it again. Ito yung CPU hardware monitor. Ito yung temperatures ko ng motherboard. Ay, oh, ayan. Ng motherboard. So, ayan, biglang mataas na ngayon. Pero ito yung ano natin, oh, 46 degrees. Naglalaro siya dyan sa 40, 50, ayan. Yun lang. Pinakamataas niya kasi kanina may ginagawa ko. Ayan. Ngayon, ang tanong, nagagamit ba ang full potential ni, ano, ni Ryzen 5? Ito, hindi mo siya ma-overclock or hindi mo mararun in extreme modes. So, kaya, tumatakbo siya na maayos. Wala tayong problema dyan. Wala nag-overheat na kahit ano. Huwag kayong matakot, guys. Kasi okay siya.